。こんばんは、川田です。こんばんは、小田です。<笑>今日はですね、はい、えー、っと、はい。<笑>今日の企画はですね、あのうんそう、質問コーナー今、撮ってる<笑>はいはいはいインスタで視聴者の皆さんから僕ら二人への質問を募集して集めたから、はい、兄と弟の質問コーナーをやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします<笑>いや別に敬語じゃなくていい<笑>、まあ、軽く僕らのプロフィールを話すと、まあ、僕もともと女性でで男性になってお姉ちゃんからお兄ちゃんになったわけだでまあコータは僕と9歳差21僕が30と年の差が離れてる、まあ、兄弟でもあるという感じで,で質問ね、まあ、全部は答えられへんから、まあ、答えれる限り答えていきたいと思いますちなみにですがお母さんからも来てます<笑><笑>今まで一番大きな兄弟喧嘩は喧嘩したことあるっけむしろないかなないよな<笑>ないかもしれないえ喧嘩喧嘩言い合ったことないよな多分ないと思うお互いちっちゃい時に僕が「取りしたあかんね」みたいなのもあったけど、うん、お互い言い合うみたいなないかななかったないよな、うん、記憶にない記憶にないよな僕もないから<笑>喧嘩したことがない<笑>すごくない逆に、うん、逆に逆にすごいよ普通なんかこれ貸してるとかほらあかんこの服貸してるとかあると思うけど、うん、そんな別になかったしさ服のカリカリでコートでかいやんコート1 8 3ンチあるんですよ<笑>僕1 6 1ンチだから僕がちょっと大きめでいらんくなった服をコートにあげるみたいなあむしろなんかコートが勝手に僕のもの使ってても<笑>使ってるわみたいな<笑><笑>コータも僕が勝手に使ってるわあ使ってるみたいな<笑>かなたくんと弟さんは何をする時が一番好きですか自分でうん今はちょっとコロナで外出られんから、うん、友達と野球とかあ野球ねだから友達と遊ぶことが一番今楽しいかな、うん、あ何して遊ぶの今,今ゲーム今はゲームかな僕は映画かなお互い顔以外でここは似ているなぁと思うところはありますか顔以外い顔別に似てると思ってるうんやる全然<笑>似てるなって言われる意味は分かるやろな,なんとなく、うん、同じ遺伝子やなっていう意味は分かるやん、うん、でも喋り方喋り方笑い方笑い方<笑>仕草とか仕草も似てるな手話はどうやって2人は覚えたんですか知らん人もおるから話しとくと両親が2人とも耳が聞こえへんから、まあ、家で会話する時には手話で会話したりするので手話ができるんやけど、まあ、どうやって覚えたんですかっていう質問が来てるけどこと両親が手話しながら会話してるのを見て覚えたって感じ、うんうん、勉強してないの勉強してない僕も女の人で気づいたら手話ができてみたいな<笑>まあ第二言語が手話みたいな感じあるな、うん、特段勉強してなくて新しい単語とか知らん単語はもちろんあるやん、うん、それはその時に覚えるみたいな感じだよ、うん、お互いの好きなところを3つずつ<笑><笑>僕から言う<笑>僕から言う考えてくれ、うんまあ、優しいところ人を傷つけることを言わないところ気遣いができるところさっき言ったけど優しいところ、うん、性格とか違うから暗いでも明るいからもう2つ目に明るいとか明るい<笑>明るいっていうかポジティブっていうか前向きなところ前向きな姿勢があるとかそうそうそうでも暗いね普通に、うん、暗い<笑>家族を思いやるところあいいこと言うで<笑> 2人の好きな家でのごちそうはカレーお好み焼きコウタくんの趣味はスポーツをすることです<笑>コウタくんの初恋はありません初恋え初恋ありませんってえ好きになったことある人コウタ恋愛対象は女性,女性恋をしたいと思ったことはあるコウタくんの好きなタイプの女性はタイプの女性、うん、髪型はショートカットで、うん、年齢もあうるさつか<笑>ちょっとまたうるさいわこれ<笑>髪型はショートカット、うん、年齢は30歳ぐらいまで性格は明るいタイプリードしてくれる年上の女性がタイプですあ<笑>だそうです<笑>具体的やな<笑><笑>でもショートカットは一緒やわ、うん、お兄ちゃんのここだけの秘密を教えてください<笑>ある家族だけでしか知らんこと、はい、めっちゃ恥ずいんやけど特に思いつくそれが秘密なのかどうかもわからない<笑><笑>そもそもこうたくんがかなたくんの動画に出てもいいなと思った何かきっかけはありますか僕もそう聞きたい家族での YouTube も
撮るってなんか聞いて出てみようかなって出てで周りからももっと家族のこと、うん、で僕のことでもいいし、うん、それをいろいろちょっとでも皆さんに知ってもらえるようなことにしたかったみたいな<笑>マジだよな<笑><笑>まあそれがね僕もそうやし家族のこと知ってもらうことが何か変わるきっかけになれればなみたいな、うん、どっちが先に結婚すると思うそれは分からない<笑>それは分からないよないきなりお互いどっちかが結婚する可能性もあるもんな<笑>もしかしたら結婚せへんかもしれない、うん、兄弟が仲いい秘訣ってありますかそうやねお互い干渉しすぎない、うんうん、なんか雰囲気でなんか分かるよ、うん、そうやね雰囲気やね、うん、なんかあ今日なんか嫌なことあったんかなとか、うん、お母さんとはめっちゃ喧嘩するやん、うん、<笑>僕ら<笑>お母さんとしか喧嘩せへん、うん、父さんとも別に喧嘩せへんから兄弟でよかったなって思うことはありますか上がおった方がなんか上についていくって感じ、うん、ああついてきてる弟やから<笑>ついてきてる<笑>ついてきてないからねまあでも相談しやすいよねあそう、うん、好きな YouTuber は最近 YouTube 見てないからな見てない、うん、何見てんのゲームしてんのネットフリックスとかネットフリックス何見てんの韓国ドラマお前好きやな韓国ドラマ<笑><笑>え最近見た韓国ドラマどれぐらいだったスタートアップあ夢の扉って、うん、あれを見て面白かったなあ最近韓国ドラマブームなの俺の中で俺の中で<笑>恋愛系の恋愛系とかコメディドキュメンタリー系ゾンビ見えへんの見えへんあーコウタと映画の趣味はない若干違うよね僕結構ゾンビホラー好きだから好きな YouTuber いてる見てるとかじゃなくて気になってるのがなんかオルタナチャンネルあオルタナさんですかアメンポプラスとか、うん、その辺はちょっと気になってる気になってるって何<笑>普通に見てるでよくない<笑>僕は、夏目さんち。二人に質問。えー、今、ハマっているアーティスト。最近聴いてんのは、バーツ。最近、あの、宇多田ヒカルさんのね、新しいアルバムが出たから、宇多田ヒカルさんとか、ゴーゴーバニラズっていうバンドとか、スーパービーバー、シシャモとか、ペギーズとか、ホクロクビ、サイダーガール、おはしちっぽけくんとか、山マさんとか、なんかそこ,こら辺を最近は結構聴いてます。あやかさんとか、うん、リサさんとかあーね小袋とかゆずとかちょっと僕ら世代やね<笑><笑> 1990年生まれの音楽よこうたくんがかなたくんとやりたいことってありますか兄弟対決みたいな何でもいいからほぼ負けそうやね<笑><笑>ちょっと人数集めてやるか二人でやるか人数集めて友達さんそれ対決<笑><笑>何やったら互角に対決出てくるファッションこうで対決,みたいなで対決ああいいやいいやお姉ちゃんがお兄ちゃんになって良かったことはうんちょっと難しい<笑>難しい質問か男性として見ていろいろ質問、うん、生活においては必要なこととか同性っていう目で聞きやすい質問も確かに二、うん、人とも犬派ですか猫派ですか僕はもう猫です圧倒的猫、はい、圧倒的猫僕はもう犬も猫も大好きやからまあ古さ何あれ<笑>ちょっと最近猫にまた由来で兄と出かけるならどこ水族館とか水族館行きたい<笑><笑>ほんまに行きたい<笑>最近行けてないからうんえぼ僕と行くのもう行きたいかな、うん、遊園地はちょっとな<笑>なんでちょっとな,<笑>な,な,な何が違うの将来の夢はありますかまあ、ところないですけれど、うん、これから見つけていこうと思います探し中やねんな今、はい、トランスジェンダーの兄がいます兄弟間での呼び方はどう変化していきましたか呼んでないやろ別に呼んでない<笑>おいみたいな感じやなあなあみたいな,<笑>なんかお姉ちゃんとも呼ばへんかったよな呼ってないあんまそこの変化はない,ないじゃあ最後にお母さんからの質問<笑>一番の思い出は何ですかオリジナル紙芝居を作ってコータの前で読んでたことが<笑>ヨーグルトの容器の下に絵描いてあそれそれそれあそれあそれそれそれそれそれそれあのオリジナルの<笑>そ,うあれそうヨーグルトのパッケージの底の裏側に絵描いてそう前ほぼ毎回絵描いて<笑>同じだったよ<笑>はい、というわけでまだまだ質問来てたんですけど第1回目はこれにて終了しますありがとうございましたこれもありがとうございましたどうでしたか質問答えてみてちょっと難しい質問もあったんですけど、うんまあ、たまにはこういうのもいいかなと、うん、またじゃあ第2回があった時はやってくれますかはいやりますあ,ありがとうございます<笑>、えー、では皆さんまた次の動画でお会いしましょうまたねー,、またねー
よねじゃあ「おばは簡単です」って言うから「えー、コートです」って言ってます